，又回到我们的喵咪打图鉴时间了。那今天的话，我们来继续来看一下我们的猫咪图鉴了，没有问题哦。那最近的话呢，有稍微进化一点点我们的猫咪之后，有空的话，我们再慢慢一个一个补一下我们那些猫咪的进化的状态。那我们就继续先来看一下机器有猫咪的部分哦。机器有猫咪部分的话，介绍完了我们那个，哎，那叫什么？其实它玩我们就是那个狂乱系列猫咪之后啊，就只剩下我们就是那个龙卷风猫猫后面的这些东西。龙卷风猫猫上一次真的是超级白痴，好不好？它的那个故事真的是超级白痴，我觉得还蛮酷炫的。我们就继续来看一下吧。接下来的下一只，这一只的话也是就是速攻部队的好伙伴了。这个猫咪特级，最高时速2 2 2 km， 一节车厢，全座位一等车厢。今天搭客率 120%， 打倒敌人的时候可以得到很多的金钱。哦，原来它可以得到很多的金钱，是不是？我现在才知道。好，那再来是我们这个进化之后变成猫咪超特级，最高时速二二二二 km， 搭载有最新科技与二二二只猫的猫型搬运装置，所以里面有两百二十二只猫，怎么跟那个跟我们那个沙溢猫有点像？有没有？<笑>打倒敌人的时候可以得到很多的这个金钱，没问题。就是所以一开始蛮适合，就是派他出来先撞一下，然后把别人撞死，你就可以拿到一些不错的一些金钱那种概念哦。感觉就是一样这样的一只角色这样子哦，感觉还不错。好，那在就是他最三阶进化，大家最常用的啊，猫咪自强号特级哦，原来他是自强号是不是？哦，最高时速两亿 km， 我靠！<笑>太快了吧！可以飞出地球的超级缆车，有练过的乘客两千两百二十二人可以达成。打到敌人的时候，可以得到很多的金钱，这会飞出去吧？<笑>所以是要有练过的客人才可以哦、喔。就是如果你是一般的客人的话，是没有办法做这个东西的，要不然会被甩出车外这样感觉，还蛮酷的一个设定的，还蛮酷的一个设定。好，在下面一位是我们的这个。猫咪求儿，从小接受棒球因材教育的猫咪。哎、欸，其实我这些猫咪就是打哪一些关卡来的忘记了，因为他们这些好像是要打那个，就是我们那个很难的那个海蝶啊，或者什么之类的那些关卡，好像才可以拿到他们的这个东西的样子哦、喔。这个是我们的猫咪求儿，从小接受棒球因材教育的猫咪，靠着打断百棒传接球铅球的训练，挺进县大会第五名的名教练。对上一星战士很耐打，所以他是能够打一星战士的。好，然后在进化之后变成我们这个大联盟猫，完美的魔法大联盟名人堂传奇打者 n i c o 的挥棒动作的小胖子猫，哦，小胖子猫是不是？还说人家是小胖子，好坏。对上一星，但是很耐打，有时候能破坏护盾，所以它是能够破盾的哦。然后远距离范围攻击，进化之后变成这个高球选手猫，以棒球基底为底子培育出来的独家打法，一次接一次，必定一杆进洞的河岸边场打王。<笑>还是用打棒球的方法来打高尔夫球也好猛、喔、<笑>对上一星战士很耐打，有时候能破坏他的护盾哦、喔。这个也是之后如果大家打未来篇或是一星有星星那个宇宙篇的话，就是比较难打一些未来篇的敌人的话，也是可以用它来试试看了。然后加上因为就是、嗯、这只角色是我们打完 BOSS 才拿到角色，我觉得应该能力都不会说太差哦、喔。好，这是我们高球猫，然后下一只是我们的这个。拉拉队猫把青春都奉献给拉拉队了的角色，用短短的手将啊、呃、手脚挥舞出 L O V E， 我们看一下啊、喔，它好像有有用 L V O E， 它的动作 L O V E 看不太出来，但是感觉很努力。<笑>那它是能够毕竟发射彗星一级的一只角色，还不错，而且它还有终结不死哎、欸，所以这次的话能力还不错，可以彗星一级就终结不死。好，进化之后变成我们这个女侍应猫，就是我们女仆猫猫吧，嗯，然后把青春都投入在咖啡厅打工了的角色，用矫健的身手全心全意款待客人，毕竟能会心一起，这好像还蛮猛的，你看他的那个盘子都粘在手上，是不是都不会掉，还可以直接甩出去吗？<笑>超超厉害的那个反应能力。然后这阶第三阶进化变成这个送面猫，把青春都投入在期待在打工店家恋爱的角色，华丽的送面方式隐藏有我喜欢你的意思，毕竟能会心一起。他藏也太，他也藏了太多东西了吧？这个、角色，哎<笑>、欸，我觉得他的动作真的蛮可爱的，很很残影哎，还有很多小动作有没有？然后很像残影的样子，很可爱，上下然后往前这样子。这是蛮酷炫的，这是当初在就是拿到它的时候，我看到它的那个攻击到呃攻击的姿势，我之后我就觉得很很酷啊、哦。
。然后照片后面这几字的话是“魅惑公主期间限定活动关卡”哦。然后这时间先进活动关卡，这也是，所以就是有一些活动关卡，我可能当初没有打到啦，因为有一些就是我们当初就是刚入坑的时候，就是没有把握到的一些关卡，因为我是从那个 Crash r a v e n 那边才开始，就是真正的入坑的哦。好，再来是我们的梅露可物语系列。阿乌拉来自《穆雷乌可物语》的战士，平常非常害羞，但一谈到枪就说个不停哦。有时候能打飞黑色敌人，是黑色敌人的这个打飞的角色。进化之后就会上上颜色了、哦，我其实蛮喜欢，就是那个活动系列的角色上颜色，因为真的还蛮好看的。这是我们这个阿乌拉西西，阿乌拉西西来自《梅露可物语》的战士，有着定期维护这个古怪的兴趣，有时候能打飞黑色敌人哦，没有问题啊。你说是打飞黑色敌人的角色。然后再来下一个进化的是我们呃下一个角色是我们这个雷伊，来自《梅露可物语》的战士，情绪一激动就会让人触电的女孩，有时候会让黑色敌人动作变慢，都是针对黑色敌人的梅露可系列。然后进化之后变成这个雷伊西西，来自《梅露可物语》的战士，因为魔龙虫啊、呃、魔虫害怕电流而一直无法接近他们的女孩哦，有时候会让黑色敌人动作变慢哦，这个都是我们那个梅露可系列的那个角色，就是黑色敌人的。然后再来是我们的鹦鹉剑士阿洛伊斯啊，阿洛伊斯来自《梅露可物语》的战士哦，因为某种原因而遭到诅咒的超强魔法师，有时候能打飞天使敌人哦，没问题。他诅咒是不是？所以他这边是解放了是不是？他原本是诅咒，然后变成猫头鹰啊，不是猫头鹰，变鸽子是不是？然后进化之后他就解禁了，变成这个阿洛伊斯西西啊，来自《梅露可物语》的战士，托弟子的福，终于取回了他重要的东西。有时候能打飞天使敌人，他重要的东西应该就是他的脸吗？<笑>但看起来很像一个妹子，有没有？就很像一个妹子，戴着那个法师的帽子这样子。然后再来是我们这个斯托鲁伊欧，呃，伊欧啊，来自《美露可物语》的战士，和某个少年交换了契约的夜间生物绅士，范围攻击，有时候能打飞红色与黑色敌人，并使其动作变慢哦，没有问题，那蛮酷炫的。然后进化之后变成这个斯托鲁伊尤西西，来自《梅露可物语》的战士，或许因为来自梦境而有点异于常人的身世哦。范围攻击有时候能打飞红色与黑色敌人，并使其动作变慢。OK， 呃，他没有解禁，他就永远都是南瓜头，他永远是南瓜头。然后他是能够针对我们红色跟黑色敌人做一些那个效果的角色哦。好，再来就是我们的下一支，最后一支梅露可系列的这个奥尔托斯，来自梅露可物语的战士，空之国一名没有翅膀的少年，每天都从高塔窗口眺望街景啊，有时候能打飞漂浮的敌人。他是没有那个翅膀的少年，空之国、哦。哎、欸，后来有了，奥尔托斯来自梅露可物语的战士，因圣女的奇迹。而获得翅膀的少年啊、哦，笨手笨脚，但很率直，有时候可以打飞漂浮敌人啊、哦，没问题。在进化之后，第三阶，他好像是唯一那个我们机器有角色里面有三阶的彩色的奥尔托斯西西，来自《梅露可物语》的战士，单手持着树苗布，环绕呃游走各地的空之国少年，有时候可以打飞漂浮敌人啊、哦，没问题。好，这是我们的这个《梅露可》系列的，然后再来是我们的这个曼波鱼。厨房漫播鱼，好不好？这个好像有三阶，但是我还没让它进化。重活下去，漫播鱼来参战。严酷的大海中，已经有三亿个同伴死亡了。它是仅存的一只漫播鱼，但是漫播鱼就是比较容易死这样子。<笑>在进化之后，变成这个攻防漫播鱼，离天国最近的生物哦。常被说鱼在囧途等啊，四肢体弱多病的漫播鱼，可远距离以叫声攻击。不过属于异食体质，就是它很容易死亡，好不好？这个还蛮有趣的。哎、欸，它的叫声是哇哎、啊欸，有没有发现吗？你们知道半波鱼的叫声是什么吗？让大家叫一次给你看，它叫声是哇，哈哈哈哈哈，超好笑，攻防慢波鱼哦。它其实有一些角色，那个它的那个字都还蛮有趣的，像那个懒得鸟你的那个懒得鸟跟那个什么那个超级妹吗？鸡巴妹嘛，你看哇呵呵，好，那再来的话是变成我们的 EVA 的系列了哦。主克博猫哦，原来是主克博，好不好？主克博猫受擅长网络的优秀城市设计师影响，在 SNS 上发布有些用的资讯，毕竟能让钢铁以外的敌人攻击下降哦。哦，它是能够针对攻钢铁敌人以外角，所以它感觉它的攻击距离也超级远的，因为它的那个铁锤啊在很前面呢，这还不错。好，再来说我们这个骇客主克博猫
操控电脑和机器的专家，但不久前 S N S 账号遭骇客入侵，毕竟能让钢铁以外的敌人攻击下降。他<笑>账、啊、号被入侵了哦，他跟那个骇客猫蛮像，还是那个钢铁敌人以外的角色都有一些能力的，这还不错。好，再下一支，这个应该就是那个。越南大战的吧，好、哦，这个是越南大战的一个角色，我以前有玩过啊，就是就是你越打他，身上就会越来越红哦，然后变越红，变变越来越红，然后越厉害这样子。艾伦·欧尼尔，来自越南大战的 Metal s l a n g e r Defense 的狠角色，不分敌我，人人皆惧的莫丁军鬼军曹，死前可以存活一次啊。进、哦、化之后变成这个上色的艾伦·欧尼尔西西，来自越南大战 Metal s l a n g e r De。Defense 的狠角色，就算在雪山也一样光着上身的无敌军曹，死前可以存活一次，好好狂哦！我觉得我在雪山关的身体会冷死吧。<笑>好，那这边的话呢，下面就剩下几只啦。那今天主要说是跟大家介绍了这几只。那目前来说，我觉得最重要的就是那个上面这几只啦，台风猫跟这个猫特吉，还有这个猫咪球儿跟这个拉拉队猫。那龙卷风跟那个猫特吉是我比较常用的，那球儿跟我们就是那个应援猫猫拉拉队猫猫，哎、欸，你们觉得这两只好不好用？也可以分享一下你们自己一些看法。那我忘记他们是在哪里拿的，我记得好像也是要打一些就是比较难的关卡，大家可以分享一下你们的一些资讯喽，好不好？那我们今天的图鉴就先介绍到这边了，我只品再见喽，大家拜拜啦！